Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos en Cakes. Hoy vamos a hacer unos cupcakes o ponquecitos de chocolate. hace muchísimo tiempo y es los cupcakes básicos o también conocidos en Venezuela como ponquecitos en esta oportunidad de chocolate tienen como características que son suavecitos de azúcar así que son perfectos para colocarle cualquier tipo de decoración ya sea fondant o alguna crema como el buttercream pueden colocarle ganache o cualquier crema que tengan así sea un merengue le va ideal a estos cupcakes recuerda suscribirte al canal y activar la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos estos cupcakes tienen como características que son súper esponjosos y también los puedes disfrutar así solitos así que van ideales para acompañar un té o un café así que vamos con la receta Deliciosos cupcakes o ponquecitos de chocolate La cantidad de ingredientes la encuentras como siempre en el cuadro de descripción de este vídeo Y también un enlace al blog y a la app donde hay una descripción detallada de todos los ingredientes y la receta escrita Estos cupcakes se hacen rápidamente así que recuerda encender tu horno con antelación para que una vez tengas lista la mezcla la lleves directamente al horno el horno lo vamos a precalentar a 170 grados centígrados en el bol colocamos 125 gramos de azúcar granulada que es la normal un cuarto de cucharadita de sal y 125 gramos de mantequilla la cual debe estar a temperatura ambiente para que esté lo suficientemente blanda y con la ayuda del globo batimos a máxima velocidad hasta que nuestra mezcla duplique su tamaño y sea bien esponjosa cambiando su tonalidad a un color beige claro ahora vamos a incorporar dos huevos de uno en uno rompiendo su estructura ligeramente para que se integre mejor a la mezcla y batimos a máxima velocidad hasta que los ingredientes estén bien integrados y la mezcla sea esponjosa. No incorpores el segundo huevo hasta que el primero esté completamente integrado. Rompo los huevos por separado para confirmar su buen estado antes de incluirlo a la mezcla. Ahora incorporamos media cucharada de esencia de vainilla y dos cucharadas o 70 mililitros de nata o crema para batir recuerda tener todos estos ingredientes a temperatura ambiente para esta receta estoy utilizando nata o crema para batir pero si no lo tienes los puedes sustituir por leche entera en un bol vamos a unir 100 gramos de harina tipo floja con 25 gramos de cacao en polvo sin azúcar y una cucharadita de levadura química o polvo de hornear Removemos ligeramente y ahora vamos a tamizar o cernir sobre la mezcla. Y ahora batimos a mínima velocidad, batiendo solo lo justo hasta que los ingredientes se integren. Si deseas intensificar aún más el sabor a chocolate, le puedes incorporar una cucharadita de café instantáneo. Una vez ya estén mezclados los ingredientes, obtendrás una mezcla que es bastante densa, como puedes observar. Para estos cupcakes o ponquecitos podemos usar capacillos de papel de diferentes tamaños y dependiendo del tamaño del capacillo que selecciones te cundirá esta mezcla para más o menos cupcakes. Con los pequeños obtenemos 14 cupcakes, con los medianos 12 y con los grandes 6. Mi recomendación es llenar estos capacillos hasta las tres cuartas partes ya que de esta forma quedará muy plana la parte superior. Ahora, si quieres que te queden con un copete enorme, entonces llénalos casi hacia su totalidad. Recuerda descargarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Una vez llenes los capacillos, vamos a alisarlo con una cucharita para que la superficie quede lo más pareja posible. E inmediatamente llevamos a hornear. Y horneamos a 170 grados centígrados durante 20 minutos 
el calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible. Sabrás que están listos cuando lo pinches con un palito y este salga limpio y seco. No lo hornees en exceso ya que si no tus cupcakes o ponquecitos terminarán siendo internamente muy secos. Como puedes observar estos cupcakes han quedado parejitos perfectos para decorar ya sea con crema o con fondant. Una vez listo lo colocamos sobre una rejilla y lo dejamos enfriar antes de guardar. Te recomiendo si deseas comerlo así solito colocarle un almíbar para que así sean aún más jugosos. El almíbar se lo debemos colocar estando el cupcake aún caliente. Te estoy dejando la receta de este almíbar que es muy fácil de preparar en el blog de Ponquecitos and Cakes. Recuerda que tienes un enlace en el cuadro de descripción de este vídeo. He abierto un cupcake y lo he cortado para que aprecies lo esponjoso que son y para que veas la maravillosa miga que tiene en su interior. Ideales para disfrutar ya sean solitos o con cualquier crema. Estos cupcakes se mantienen perfectos durante 3 días. Debes guardarlo a temperatura ambiente dentro de un bol de cierre hermético. También los puedes colocar dentro de una lata bien tapada o dentro de un bol de cristal. Si deseas que realice alguna crema en especial para acompañar estos cupcakes, déjamelo en saber en la sección de comentarios y lo tendré presente para futuros vídeos. Espero que te haya gustado esta receta y si es así recuerda suscribirte al canal y regalarme un like que nada te cuesta y a mí me llena de muchísima ilusión. Si realizas esta receta no olvides etiquetarme que en las redes sociales estoy como con quesitos and cakes. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao.